வணக்கம் பகலவன் தொலைக்காட்சியின் செய்திகளோடு ஜூலியட் ஜோசப் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் இலங்கையின் சுயாதீனத்தில் சர்வதேசம் தலையிடுவதற்கு தனது ஆட்சியில் ஒருபோதும் இடமளிக்க முடியாது கோத்தபாய ராஜபக்ஷ இலங்கையில் உள்ள அரசியல்வாதிகளால் தான் இனவாதம் தூண்டப்படுகிறது அனுரகுமார திசாநாயக் வெளிநாட்டில் பணிபுரியும் இலங்கை பணியாளர்களுக்கு ஓய்வூதிய முறையொன்று அறிமுகப்படுத்தப்படும் சஜித் பிரேமதாச சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் தொகுதியில் கவனம் செலுத்தினால் நாடு தானாக முன்னேறும் அமித் ஷா ஸ்ரீ விளம்பரடி விழினை தொடர்ந்து விரிவான செய்திகளோடு இணைந்திருப்போம் உங்கள் பகலவன் டிவியில் தீபாவளி தின சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் மகாநதி சோபனாவின் ஆன்மீக மனம் கமலும் பக்தி கீதம் துதிபாடிடும் அடியார் அவர் மனமானது இது போல் என துள்ளி துள்ளி குதித்தாடும் தீபாவளி தினத்தன்று உங்கள் இல்லங்களில் பத்து வகையான இனிப்பு வகைகளை நீங்களே சமைத்து சுவைத்து மகிழ தித்திக்கும் தீபாவளி சமையல் எல்லாரும் வீட்டில் என்ன ரெசிபி செய்யறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்வீட்டை நீங்களே உங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க வாங்க எல்லா ஸ்வீட்டும் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒளிப்பதிவு மற்றும் நடிப்பில் கலக்கிக் கொண்டிருக்கும் நட்ராஜ் அவர்களின் சிறப்பு நேர்காணல் நம்ம வீட்டு மாப்பிள்ளை வருங்கால இசையமைப்பாளர்களின் மனதை மயக்கும் திரையசை பாடல்களை தொகுப்பு இசை தூரல் மாநகரம் மற்றும் தீபாவளி தினத்தன்று வெளியாகும் கைதி திரைப்படத்தின் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்களின் சிறப்பு நேர்காணல் கைதி இயக்குனர் ஆர்மி காண்டம் ஒரு போஸ்டர் வருது ஒரு எல்லோ அண்ட் பிளாக் டிசைன்ல வருது நான் அது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு போஸ்டர் தமிழ் சினிமாலும் முன்னாடி பார்த்தது இல்லை கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல சைன் பண்ணி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் மார்ச்ல ரிலீஸ் ஆச்சு அவங்ககிட்ட அது பிளஸ் தான் நம்மகிட்ட ஸ்ட்ராங்கான எமோஷன்ஸ் நம்மளோட பிளஸ் ஜீ தமிழ் மற்றும் சன் டிவி புகழ் பின்னணி பாடகர் மற்றும் பாடகிகள் பங்கு பெறும் லக்ஷ்மண் ஸ்ருதி இன்னிசை கச்சேரி திரைப்பட துறையின் மறுபக்கம் திரைப்படம் உருவாகும் விதம் பற்றிய சுவாரஸ்யமான சிறப்பு தொகுப்பு மேக்கிங் ஆஃப் பிலிம் கைதி திரைப்படத்தில் நடித்த தீனா நரேன் மற்றும் பேபி மோனிகா அத்திரைப்படத்தில் நடித்த அனுபவம் பற்றி பகிர்ந்து கொள்ளும் நாங்கள் கைதி கோடி மெகா பட்ஜெட்டில் தளபதி விஜய் நடிப்பில் உருவான திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் அர்ச்சனா கல்பத்தி அவர்களுடன் சிறப்பு நேர்காணல் Uh, embodying the value systems of the hero that you are claiming to be a fan of so vijay sir madri girls ku respect pandra people ungalala paakave mudiyadhu tamadu naattu pura paadalgalal namadu manadhai kollai konda thambadigal sendhir ganesh matrum raja lakshmiin isai thambadigal indha paadal moolamaga naanga ungalukku la solla varadhu enna na poduva kanavan maargal manavi maargal sandhegam padadinge மனைவிமார்கள் கனவான சந்தேகப்படுங்க நேயர்களை தீபாவளி தின சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் பாருங்கள் தீபாவளி திருநாளில் மகிழ்ச்சி வெள்ளம் பெருகட்டும் அனைவருக்கும் தீபாவளி தின நல்வாழ்த்துக்கள்
மீரா ஆயுர்வேதிக் ஸ்பா ஜியூரிக் சுவிட்சர்லாந்து பஞ்சகர்ம ஆயுர்வேத முறைப்படி பேஷியல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் மற்றும் சோனா தெரப்பி பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் அனுபவம் சிறந்த சேவை மற்றும் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் கால் டாக்டர் மீரா ஃபார் ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன் மீரா ஆயுர்வேதா கான்ஸ்ட்லி ஸ்ட்ராசா எயிட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் ஜியூரிக் தொடர்பென விரிவான செய்திகள் இலங்கையின் சுயாதீனத்தில் சர்வதேசம் தலையிடுவதற்கு தனது ஆட்சியில் ஒருபோதும் இடமளிக்கப்பட மாட்டாது என சிறிலங்கா பொதுஜன பிரமணவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோத்தபாய ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் சிறிலங்கா பொதுஜன பிரமணவின் கொள்கை பிரகடனம் வெளியிடும் நிகழ்வின் போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் இதன்போது அங்கு தொடர்ந்தும் கருத்து தெரிவித்த அவர் இலங்கை என்பது ஒற்றி ஆட்சி முறைமையை கொண்ட நாடாகும் இந்த சுயாதீன நாட்டில் தலையிடுவதற்கு நாம் எந்தவொரு சர்வதேச நாட்டுக்கும் இடமளிக்க போவதில்லை தேசிய பாதுகாப்பே ஒரு அரசாங்கத்தின் பிரதான கட்டமைப்பாக நாம் கருதுகிறோம் இதற்காக அரச பாதுகாப்பு கட்டமைப்பை நாம் மீண்டும் பலப்படுத்துவோம் சட்டம் நீதி என்பது வறுமனே பேச்சாக மட்டுமில்லாமல் அதனை நடைமுறைப்படுத்தவும் நாம் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வோம் ஒரு நாட்டில் ஒரு சட்டம் மட்டும்தான் நடைமுறையில் இருக்க வேண்டும் இது கீழ்மட்டத்திலிருந்து மேல்மட்டம் வரை சரி சமனாக செயற்பட வேண்டும் இதற்கான நடவடிக்கைகளையும் நாம் முன்னெடுப்போம் அத்தோடு எமது தலைமையிலான அரசாங்கத்தில் லஞ்ச ஊழலுக்கு இடமிருக்காது என்பதையும் கூறிக்கொள்கிறேன் இந்த உறுதிமொழியை நான் நிச்சயமாக நிறைவேற்றுவேன் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இலங்கையில் உள்ள அரசியல்வாதிகளால் தான் இனவாதம் தூண்டப்படுவதாக தேசிய மக்கள் சக்தியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் அனுரகுமார் திசநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் அம்பாறையில் இடம்பெற்ற தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் அனைத்து பிரஜைகளும் மத உரிமையை உறுதிப்படுத்த வேண்டியது இன்று அவசியமாகியுள்ளது மேலும் இனவாதம் இல்லாத ஒரு நாட்டை ஸ்தாபிப்பதுதான் தனது இலக்காகும் எனவும் அச்சமில்லாமல் மத வழிபாடுகளில் ஈடுபடும் வகையிலான சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டியுள்ளது தமிழ் சிங்களம் முஸ்லீம் என அனைவரும் ஒற்றுமையாக வாழக்கூடிய நிலைமையை நாம் நாட்டில் நிச்சயமாக ஸ்தாபிப்போம் பொருளாதாரம் கல்வியை உயர்த்துவது எவ்வளவு முக்கியமோ அதேபோல் இனங்களுக்கிடையில் ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்துவதும் முக்கியமான ஒரு செயற்பாடாகத்தான் இன்று காணப்படுகிறது எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் வெளிநாட்டில் தொழில் புரியும் இலங்கை பணியாளர்களுக்கு ஓய்வூதிய முறையொன்றை அறிமுகப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க தீர்மானித்துள்ளதாக ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாசா தெரிவித்துள்ளார் காலையில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் அவர் மேலும் கூறுகையில் நாட்டு மக்கள் எதிர்பார்க்கும் சிறந்த ஆட்சியை மக்களுக்கு வழங்குவேன் கீழ்மட்ட மக்களின் பிரச்சினைகளை தீர்க்கக்கூடிய வகையில் எமது அரசாங்கம் இருக்கும் மேலும் வெளிநாடுகளில் பணிபுரியும் எங்களது மக்களுக்கு நிவாரண திட்டங்களையும் ஆரம்பிக்க உள்ளேன் நாட்டு மக்கள் அந்நிய செலாவணியை பெற்றுக் கொடுப்பவார்கள் நாட்டினுள் வலுவான பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்புவதற்காக அவர்கள் பாரியளவில் பங்களிப்பு செய்கின்றனர் இதன் காரணமாக வெளிநாட்டில் இருக்கும் எமது ஊழியர்களுக்கு நிவாரண திட்டம் ஒன்றை செயற்படுத்துவது எனது கடமை என்ற வகையில் வெளிநாட்டில் தொழில் புரியும் இந்நாட்டு பணியாளர்களுக்கு ஓய்வூதிய முறையொன்றை அறிமுகப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க தீர்மானித்துள்ளேன் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் கோத்தபாய ராஜபக்சவை தோற்கடிக்க சஜித் பிரேமதாசாவினால் ஒருபோதும் முடியாத என மக்கள் விடுதலை முன்னணி பொதுச் செயலாளர் டில்வின் சில்வா தெரிவித்துள்ளார் காலையில் இடம்பெற்ற தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் மக்களின் பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்கு தேசிய மக்கள் சக்தியினால் மாத்திரமே முடியும் எனவும் இதேவேளை கோதபாய ராஜபக்சவை தோற்கடிக்கவும் தேசிய மக்கள் சக்தியினாலேயே முடியும் எனவும் அவர் நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் இலங்கை படையினர் போரின் போது வேண்டுமென்றே பொதுமக்களை கொண்டனர் என்பதற்காக எந்த ஆதாரமும் இல்லை என அமைச்சர் ராஜித சேனாரட்ன தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் ஏற்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து வெளியிடும் போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் அங்கு மேலும் தெரிவித்த அவர் 
போரின் போது இலங்கை இராணுவம் பொதுமக்களை குறிவைத்து தாக்கியதாக குற்றம் சாட்டிய டரிஸ்மென் குழுவின் அறிக்கையை இலங்கை அரசாங்கம் நிராகரித்துள்ளது படையினர் வேண்டுமென்றே பொதுமக்களை கொன்றதை நிரூபிக்க அரசாங்கத்திடம் ஆதாரங்கள் இல்லை மோதல்களுக்கிடையில் அகப்பட்டு பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டதை பொதுமக்கள் நேரடியாக இலக்கு வைக்கப்பட்டனர் என்று கூறுவது எந்த ஆதாரமும் இல்லை என அவர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் வீழ்ச்சிக்கு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவும் எதிர்கட்சித் தலைவர் மகிந்த ராஜபக்சவுமே காரணம் என பீல்டு மார்ஷல் சரத்பொன் சேகா தெரிவித்துள்ளார் முல்கிரிகல நகரில் நேற்று இடம்பெற்ற புதிய ஜனநாயக முன்னணியின் தேர்தல் பரப்புரை கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் அவர் மேலும் கருத்து தெரிவிக்கையில் மத்திய வங்கியின் பிணைமுறி மோசடியை தேர்தல் பிரச்சாரமாக்கும் எதிர்கட்சித் தலைவர் மகிந்த ராஜபக்ச அவரது ஆட்சி காலத்தில் மோசடி செய்யப்பட்ட தேசிய மோசடி தொடர்பில் எவ்வித கருத்துக்களையும் தெரிவிப்பது இல்லை தேசிய பொருளாதாரத்தை கடந்த அரசாங்கமே சீரழித்தது சுதந்திர கட்சியின் மீது உண்மையான மதிப்பு உள்ளவர்கள் மீண்டும் குடும்ப ஆட்சியை தலை தூக்குவதற்கு இடமளிக்க மாட்டார்கள் என்றும் அவர் கூறினார் கடந்த அரசாங்கத்தில் அரசாங்கம் முன்னெடுத்த அனைத்து அபிவிருத்திகளிலும் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களின் பங்களிப்பு காணப்பட்டது அதனூடாக தேசிய நிதி கொள்ளையடிக்கப்பட்டது அத்துடன் எமது ஆட்சியிலும் சில குறைபாடுகள் காணப்பட்டது அதற்கு அரசியல் ரீதியான காரணிகள் பல செல்வாக்கு செலுத்தியது ஆனால் எந்நிலையிலும் ஜனநாயகத்திற்கு எதிரான செயற்பாடுகளுக்கு துணை போகவில்லை என தெரிவித்தார் எதிர்கட்சியினர் தங்களது இயலாமையை காட்டுவதற்காகவே எண்ணையும் சக்ரானையும் இணைத்து விமர்சனங்கள் பரப்பி வருகின்றனர் என அமைச்சர் ரவு கக்கியும் தெரிவித்துள்ளார் மாளிகாவத்தையில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் அவர் மேலும் கூறுகையில் ராஜபக்ச ஆட்சி காலத்தில் இடம்பெற்ற அட்டூழியங்களை இலகுவில் பட்டியலிட்டு முடிக்க முடியாது பாதாள கும்பலை ஒழிப்பதாக கூறி சட்டத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு ஏராளமான உயிர்களை காவு கொண்ட வரலாறுகள் ஏராளமாக உள்ளன எவ்விதமான விசாரணைகளும் தடயங்களும் இல்லாமல் பல உயிர்கள் வேட்டையாடப்பட்டன பாதாள உலக கும்பலை ஒழிப்பதை நாங்கள் தவறாக கூறவில்லை அதனை சட்டத்தின் பிரகாரம் நீதி நியாயத்தோடு மேற்கொண்டிருக்க வேண்டும் அத்துடன் ராஜபக்ச ஆட்சி போன்று எங்களது ஆட்சியில் எந்த முறைகேடான சம்பவங்களும் இடம்பெறவில்லை எனவும் குறைப்பட்டுள்ளார் இந்த நாட்டிலே இருக்கிற பாதாள உலகத்தை அளிக்கிறோம் என்று எத்தனையோ உயிர்களை பழி யாருக்கும் கணக்கு வழக்கு இல்லாம இன்றைக்கு இருந்தா நாளைக்கு ஆள் இல்லை பச்சை பச்சையா கொண்டு ஒரு விசாரணை இல்லை பாதாள உலகத்தை கட்டுப்படுத்தணும்னா அது நீதி நியாயப்படி நடக்கணும் ஆனால் இங்கே கேள்வி கணக்கு இல்லாமல் நடந்த அநியாயங்கள் ஒன்று ஒரு பட்டியல் இருக்குது அப்படி இந்த காலத்தில் நடக்குதா இன்னும் நீங்கள் முதல்ல யோசிச்சு பார்ப்போம் எங்கள்கிட்ட ஆட்சி வந்தது பொறு நாங்களும் பாதாள உலக கோஷிகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கிறது தான் ஆனால் அது சட்டப்படி நடக்கும் யாரும் பலவந்தமாக கொண்டது காணாமல் போகிறதும் அடுத்த நாள் எங்கேயாவது இடத்துல காட்டில் கொண்டது பொடியை போடுறதுமான விஷயங்கள் நடக்காது அதுதான் இந்த 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 ஆட்சியில் ஏற்பட்டிருக்கிற வித்தியாசம் எல்லாரும் சமூகத்தில் இருக்கிற சில விஷயங்களை நாங்கள் மாற்றணும் உண்டாலும் அதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது ஒரு சட்டம் இருக்குது சட்டமும் ஒழுங்கும் சரியாக நடக்கணும் என்றதை நாங்கள் பார்த்தோம் ஆனால் கடந்த அக்டோபர் மாதம் இருபத்தாறாம் தேதி நடந்த சம்பவத்தை பார்லிமெண்டில் பார்த்தா இவங்கட கையில் நாட்டை ஒப்படைச்சா என்ன நடக்கும் நான் பார்லிமெண்டில் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக தொடர்ந்து பாராளுமன்றத்தில் இருக்கிற ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒரு கட்சி தலைவர் என்ற அடிப்படையில் ஏண்ட முழு பாராளுமன்ற வாழ்க்கையிலே நான் இப்படி ஒரு அட்டகாசத்தை பார்த்தில்ல சபாநாயகரை கதறை எடுத்து பணியை போட்டு உடைச்சி அதுக்கு தண்ணியை ஊற்றி அவரை காப்பாற்ற போகிற ஆண்டுபக்ஷ மந்திரிமாருக்கு மிளகத்தா மிளகாய் தூளை வீசி குருவான் எல்லாம் தூக்கி வீசி இப்படி ஒரு ஆக கீழ்த்தரமா அட்டகாசம் என்ன இவ்வளவும் என்னென்ன வாக்கெடுக்க விடாம கிட்டத்தட்ட மூணு கிழமையா பாராளுமன்றத்தில் வாக்கெடுத்துக் கொள்ளலாம் எங்கள்ட்ட பெரும்பான்மை இது பெரும்பான்மை நிரூபிக்க விட்டு இல்லை ஜனாதிபதி தேர்தல் தொடர்பான கருத்து கணிப்புகளை நடத்தி வாக்காளர்களை குழப்பும் செயல்பாட்டில் எவரும் ஈடுபடக்கூடாது என தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தலைவர் மகிந்த தேசப்பிரிய தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இடம்பெற்ற விசேட செய்தியாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இந்த வேண்டுகோளை விடுத்துள்ளார் அங்கு மேலும் கருத்து தெரிவித்த அவர் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு சில விடயங்களை தற்போது கண்காணித்து வருகிறது அதாவது சில தனியார் வகுப்புகளிலும் சில தனியார் நிறுவனங்களிலும் ஜனாதிபதி தேர்தல் தொடர்பான கருத்து கணிப்புகள் நடத்தப்படுவதாகவும் இதன் பிரதிபலன் சமூக வலைதளங்கள் ஊடாக வெளியிடப்படுவதாகவும் தெரிய வந்துள்ளது இது ஒரு சில நபருக்கு தாங்கள் வாக்களிக்கும் போது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் எனவே ஜனாதிபதி தேர்தல் தொடர்பான சட்டத்தின் எழுபத்தி இரண்டாவது உறுப்புரிமையில் இது குற்றமாகவே கருதப்படுகிறது தேர்தல் ஒன்றின் போது செலுத்தப்பட்ட வாக்குகளின் பெறுபேறுகள் இன்னொரு தரப்பினரை 
பாதிக்காத வகையில் தான் வெளியிடப்பட வேண்டும் அதாவது தபால் மூல வாக்களிப்பின் பெறுபேற்றை சாதாரண வாக்களிப்புகள் முடிவடைந்த பின்னர்தான் வெளியிட வேண்டும் அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் அது ஏனைய வாக்காளர்களுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்திவிடும் எனவே இவ்வாறான செயற்பாடுகளை கைவிடுமாறு தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு அனைத்து பிரஜைகளிடமும் கேட்டுக்கொள்கிறது என மேலும் தெரிவித்தார் ஜனாதிபதி வேட்பாளர்கள் அனைவரும் தங்களின் தேர்தல் விஞ்ஞாபனங்களை வெளியிட்ட பின்னர்தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் இறுதி முடிவு அறிவிக்கப்படும் என வடக்கு மாகாண அவைத் தலைவர் சி வி கே சிவஞானம் தெரிவித்துள்ளார் யாழில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் அங்கு மேலும் தெரிவித்த அவர் தேர்தல் விஞ்ஞாபனங்களை அனைத்து ஜனாதிபதி வேட்பாளர்களும் வெளியிட்ட பின்னர் அவற்றை பரிசீலித்து அதன் பின்னர் தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் முடிவு அறிவிக்கப்படும் ஒவ்வொரு கட்சிகளும் எமது பிரச்சினைகள் குறித்து குறிப்பிட்டுள்ளவற்றை ஆராய்ந்து அதன் பின்னரை முடிவெடுப்போம் அவ்வாறே கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா சம்பந்தனும் குறிப்பிட்டுள்ளார் என அவர் மேலும் தெரிவித்தார் நாவிதன்வெளி பிரதேச செயலகத்தின் கீழ் உள்ள சவளக்கடை உப அஞ்சல் அலுவலகம் அடிப்படை வசதியற்ற நிலையில் காணப்படுவதாக பிரதேச பொது அமைப்புகள் தெரிவித்துள்ளன மேலும் அதன் கூரை சேதமடைந்து விழும் அபாய நிலையில் காணப்படுவதாக பிரதேச பொது அமைப்புகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளன நீண்ட காலமாக புனரமைக்கப்படாமல் பௌதீக வள குறைபாடுகளுடன் ஜன்னல்கள் சேதமடைந்து சுற்றுமதில் அற்ற நிலையில் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் இயங்கி வருகிறது தபால் துறை அமைச்சர் மற்றும் தபால் மா அதிபர் பிரதேச அஞ்சல் அத்தியட்சகர் ஆகியோர்கள் இவ்விடயத்தில் துரித கவனம் செலுத்தி பிரதேச மக்களின் இந்நிலை போக்க கூரையை புனரமைத்து அடிப்படை வசதிகளை நிவர்த்தி செய்து தருமாறு பிரதேச அமைப்புகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது தொடர்பன வெளிநாட்டு செய்திகள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் தொகுதியில் கவனம் செலுத்தினால் நாடு தானாக முன்னேறும் என மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் குஜராத் மாநிலம் காந்தி நகரில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் கருத்துரைக்கும் போது அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் அவர் அங்கு மேலும் தெரிவிக்கையில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தங்கள் தொகுதியில் கவனம் செலுத்தினால் நாடு தானாக முன்னேறும் எனது முன்னுரிமை பணி எப்போதும் காந்தி நகரும் அதன் மக்களும் தான் இந்த தொகுதியை நாட்டிலேயே முதன்மை தொகுதியாக மாற்றுவதுதான் எனது நோக்கம் வறுமையை ஒழிப்போம் என்று காங்கிரஸ் கட்சி வெறுமனை வாயளவில் பேசி வருகிறது ஏழைகளின் நிலைமையை முன்னேற்ற எதுவுமே செய்யவில்லை ஆனால் பிரதமர் மோடி போன்ற ஒரு தலைவரால் தான் ஐம்பது கோடி பேருக்கு பலனளிக்கும் ஆயுஷ்மான் பாரத் போன்ற திட்டத்தை தொடங்க முடியும் இந்த திட்டப்படி ஐம்பது கோடி பேருக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரை இலவச சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்தவரால் தான் இது போன்ற திட்டங்களை சிந்திக்க முடியும் பிரதமர் மோடி ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்ததால் எப்போதும் ஏழைகளை பற்றியே சிந்திப்பார் காங்கிரஸ் கட்சி ஏழைகளுக்காக ஏதாவது செய்திருந்தால் நாங்கள் இந்த திட்டங்களை தொடங்க வேண்டியிருக்காது என மேலும் தெரிவித்தார் அமெரிக்க ஜனாதிபதியின் உத்தியோகபூர்வ இல்லமான வெள்ளி மாளிகையில் வாஷிங்டன் போஸ்ட் நியூயார்க் டைம்ஸ் ஆகிய பத்திரிகைகளை தவிர்க்குமாறு அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் உத்தரவிட்டுள்ளார் ட்ரம்பின் கொள்கைகளை விமர்சிக்கும் ஊடகங்கள் மீதான நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாகவே இதனை பார்க்க வேண்டியுள்ளதாகவும் இதற்கமைய இந்த இரண்டு பத்திரிகைகளுக்குமான சந்தா தொகையை நிறுத்துமாறு டொனால்ட் ட்ரம்ப் உத்தரவிட்டுள்ளார் முன்னதாக தொலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு பேட்டியளித்த ட்ரம்ப் இந்த இரண்டு பத்திரிகைகளும் போலியான செய்திகளை வெளியிட்டு வருவதாக குற்றஞ்சாட்டியதுடன் இந்த பத்திரிகைகளின் செய்தியாளர்கள் மக்களின் எதிரிகள் என்றும் குற்றஞ்சாட்டியிருந்தார் இந்நிலையில் வெள்ளை மாளிகையில் மேற்குறிப்பிட்ட பத்திரிகைகளை இனி அனுமதிக்கக்கூடாது என அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்ட ட்ரம்ப் அமெரிக்க அரசின் இதர துறைகளும் இந்த உத்தரவை கடைபிடிக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இத்துடன் பகலவன் தொலைக்காட்சியின் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன தொடர்ந்தும் பகலவன் தொலைக்காட்சியோடு இணைந்திருங்கள்